民谣对决。假如超能力有副作用，各位大佬，对不起啦。我能暂停时间，副作用是期间你也不能动。我能飞，接触地面，才能发动。我能读心，只能读自己。我能长生不老，每天睡二十三小时五十九分。我刀枪不入，打不了新冠疫苗。我可以隐身，每秒放一个彩虹屁。我能回到十分钟前，技能发动需要十分钟。我可以穿越到小说里跟男主谈恋爱，只能穿骆驼祥子。我能创造任意门，另一边是你的空位。我能言出法随，变成哑巴。狼来了，有个放羊娃，每天上山放羊。日复一日，他觉得非常无聊，于是他想捉弄一下山下的村民，就朝着山下大喊：“不好啦，狼来啦，狼来啦！”村民们听到后，放下手里的活，赶忙冲上山。可一看，哪有狼的影子呀？只有放羊娃在那。村民生气的离开了。过了几天。放羊娃故技重演，不好啦，狼来啦！善良的村民还是相信他的话，冲到山顶，可还是没有见到狼的影子。哈哈，你们又上当了！村民再次被气走。又过了几天，狼真的来了，放羊娃拼命大喊：“救命啊，狼来啦！救命啊！”村民说道。他肯定在撒谎，我们才不放大呢。结果羊都被狼给吃掉了。这个故事告诉我们，说谎是一种不好的行为，它既不尊重别人，也会失去别人对自己的信任。你在干嘛？在学习呀、啊！少骗我！说是不是在偷偷的玩手机？啊、嗯，你承认了就好。我什么时候承认了？你是在质疑我的判断吗？不是，我本来就没有玩手机啊。你是说爸爸不够了解你吗？我不是，我没有那个意思。你觉得我老了智商不在线了是不是？哈哈，果然不是爸爸，我真的没有玩。那你为什么不写作业？因为你进来了呀。我进来你就不学习了吗？就这么一点点的干扰，你就坚守不住。就算你真的没有玩手机，但你的心里肯定还一直惦记着玩手机。为什么不说话？难道是被我说中了吗？啊，你要是认定了我没有好好学习，那我也无话可说了呀。就知道你会这么说。为什么又不说话？我在写作业啊！刚才不是挺能说的吗？突然写开作业，肯定是心虚。您不是让我不要受干扰吗？爸爸在你眼中都成了干扰了吗？父亲找儿子聊聊天，还需要挑时间吗？哼，你是不是觉得爸爸很烦人？哎，儿子大了，翅膀硬了，有人了。这你还没有结婚呢，等你以后结了婚，你肯定巴不得快点离开我。怎么会呢？我结了婚，哎，爸，是不是有点扯得远了呀？你觉得你爸在和你下手蛋吗？你现在心里是不是想赶紧结婚？爸，结婚对于我来说还早着呢。哼，那你现在是结不了婚，等你能结婚的时候，是不是还要放鞭炮庆祝一下？爸，肯定的。果然你离开我很高兴，是不是？你误会了，结婚嘛，当然要庆祝了。再说现在都不让放鞭炮了，不要再解释了，这也不能怪你，都怪爸爸做的不好。爸，你变成这样是我的失职，都是我没有教育好你。哎，逆子。爸，你别这样好了，不说这个了，还是说说你为什么不好好学习吧。哎，又假装在写作业，什么时候才能成熟一点？家门不幸啊！为什么不说话？夜晚已到临，夜深，后门的外面，一串一串，我就不再听那个木瓜，一串又一串。Hello， 哎呀，六点。I'm sorry。<笑>是谁的心呢、啊？完了完了完了完了完了！哎呦我操！嗯，是谁的心呢、啊？完了完了完了完了！这个地方应该没人了吧？是谁的心呢、啊？好吃，年轻人，快点吃，不然要化了。没过呀，骗人，走。下课不？五十。